bueno, Monseñor José María Baliña fue evaluando ¿no? su situación de salud, eh, sobre todo el problema que él tenía en el ojo, eh, lo explica un poquito en la carta que él mandó a la diócesis, y, y preocupado por la diócesis y su dificultad para poder asumir, decidió presentar la renuncia, así que, bueno, muy un acto de grandeza también, y eh, el Papa nombró rápidamente a, al nuevo obispo, ¿no? que va a llegar a la diócesis, que es Monseñor Gustavo Larrazábal. Que proviene de, este, de San Juan, ¿no?, en cierta manera. Exactamente, él es oriundo de Mendoza, es misionero claretiano y había sido designado hace un tiempo obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Juan, así que él está en este momento en San Juan y su traslado sería, bueno, a Mar del Plata. ¿Para cuándo se prevé la llegada del nuevo obispo? Eh, el sábado nos vamos a reunir con Monseñor Gustavo en Luján con motivo de la beatificación de Piroño y ahí vamos a establecer definitiv definitivamente la fecha. Estamos manejando la fecha originaria de enero que teníamos con, con José María, pero no está confirmado, lo vamos a confirmar después de esa reunión en función de las cosas que él tiene y las posibilidades de organizar su, su recepción aquí en la diócesis. ¿Se sabe algo de, este, de Monseñor, eh, cómo ha trabajado durante este último tiempo y se está poniendo al tanto de cómo es Mar del Plata y la situación y todo lo que ha hecho este Monseñor Mestre como para poder continuar con la línea? Sí, tal cual. Es un hombre muy activo, es un hombre que ha tenido cargos de responsabilidad también en su congregación de los claretianos misioneros, por lo tanto es alguien que está acostumbrado a los traslados y a a tener que estar al frente de distintas instituciones. Y eh, sé que también ha tenido ya algún diálogo con Gabriel, así que sí, él está, bueno, esto me lo ha dicho con claridad, quiere continuar con la misma línea, animando el mismo camino que veníamos transitando, así que bueno, esa es un poco la disposición de él para llegar a Mar del Plata.